Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, can you hear me well? Good evening. Good evening. Hi, good evening. Good evening, good evening. Is the sound okay? Yes. All right. Welcome, everybody. How are you? All good? Reactions? How are you? How are you? <laughs> Reactions, please. Let's see. Everybody's fine. Okay, good. Joanna, very good. I'm so tired. <laughs> Gracias. Nelson, fine. Good. Mm -hmm. Someone else? Okay. No more. Say good evening on the chat then. Good evening. How you feel? Tired, exhausted, relaxed. Okay, just fine. Good. Okay, good evening, good evening. Elvin, Ricardo. Ricardo is still sick. Mm -hmm. Hello. Okay, well, good evening, good evening. I just see a couple of good evenings. Everybody should say good evening on the chat, remember? Okay, I'm looking for your attendance. Okay. All right, everybody fine, everybody okay? Right. Well, I'm going to start with the presentations. Yes. Okay, today we have our class number seven. And Today is November the 21st, usually, right? Am I right? Am I right? Yes. Correct. Okay, good evening, Laura, Paula, Natalia, good evening, Ivan, Jocelyn, nice. Well, welcome. As we were mentioning yesterday, we're going to be describing the branches, headquarters, and the expertise of your company. So we're gonna keep going. Okay. Remember, your attendance is very important, your participation as well. So it is okay sometimes to, you know, Yeah, it's okay sometimes just to probably take some minutes, but it is necessary to be the whole time in the class. And the sessions one-on-one, -on -one, which are also real important. All right, so participants should be, yeah, should be in the class, okay? And present, the cameras, microphones, whenever participation is required. So that's important, so just to be reminded. Okay, and how to manage the menu of the platform or yes, the app Zoom. 
Okay, the microphone in silence or mute, camera, shot, breakout rooms, and respect. Okay, so let me another reminder. And your manual printed as possible, right? So, objective, use information questions. Okay, the simple present do or does to introduce themselves in another staff member. <laughs> yeah, I know. We're going a little bit fast. Just give me a second. I'm just trying my new earphones, so kind of uncomfortable. Okay, I'm going to get used to them. So far, so good. Let me have a couple of minutes for your attendance. I'm going to take the attendance. Let's see. Yeah, about time. Okay. We go with Ana Cristina. Brian Ulises. David Miguel. Deborah Beatriz. All right, nobody's present. Ah, I'm kidding. Just the people that have said present on the chat at least. Okay, so the people from in support can check your attendance. Today is just Tuesday. This Friday is Black Friday. Ah, it's true. This coming Thursday, it's Thanksgiving Day. And I suppose that your companies are going to have Black Friday, Black Saturday, Black Sunday, Black Weekend, Black Month. Ah. <laughs> Doris Elizabeth. Neither nor Elvin present means hello good evening Gracias. Good evening, hi good evening good evening I think my volume should be louder wait a second mm -hmm. okay then we have Hector my teacher, good evening. Good evening. At work. Yes. Oh my God. Melda, <laughs> Xiomara. Joana de la Paz. Present, Present teacher. Hi, hi. Jocelyn. Present. Karen. Kevin, Laura, present teacher, Maria Irma, present teacher, Miguel Angel, Nelson, present teacher, hi. Present and good evening. Good evening. Paula Natalia. Present teacher. Hello. Ricardo Mauricio. Present teacher. Good evening. Good evening. Wendy. Present teacher. Good evening. And Wilmer. Present teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Okay. Give me just a second, just need to open Teacher. the PDF. Hello? I am here. Hi. I don't. All right. Good evening. Good evening. Let me just get to the unit too. Oh, yes. Yesterday we also were describing what type of business, right? Okay. If it is for the personal care industry, 
give me one second, just need to double check. Yes, enter the manual from here. Yeah, this was the ex. Uh, yeah, these were the exercises we completed from the unit two. So exchange information about the company's expertise, industrial classification, and where it operates. Yes, these were mainly the objectives from yesterday's session. So, yeah, we were talking about the place where it is located, mainly. The main offices, right? So those are called the headquarters and the branches. So there are other shops or office that represent a large company or organization in a particular area. And then, yeah, we were classifying this um, type of industry, banks of drink, guided tour, cardboard boxes, buildings, mobile phones, medicines, car components, personal services, and clothes. Then we were talking about the beauty and personal industry, the construction industry, the textile industry, the telecommunications industry, the finance finance industry, the automobile industry, the packaging industry, the beverage industry, the tourism industry, and the pharmaceutical industry. So you were classifying what type of business your company belongs to. And then we completed this exercise, right? Of course, we're going to get started on the next conversation, on the next lesson. It's still about socializing and how it is for you to communicate with people from other companies and to talk about the company and what you do at that company and what the expert is of that company is, right? So definitely, it says introduce personal and provide information about their position. Then you have these questions. So you usually... Receive business guests in your workplace. Do you enjoy welcoming guests? Why or why not? Okay. <laughs> uh, this is about visitors that go to the company where you work and how you receive them, how you interact with them, what you tell them, what you talk about, how you welcome those guests, right? Sometimes people just go because they are curious and because they want to know about the type of work that you do or because of the exchanging information, exchanging experiences or learning about the business that you do, right? So this is what we're gonna be doing on this, um, on this lesson, but we also have to ask and answer WH questions, right? We do or does? So I'm going to give you a couple of minutes for you to try to digest all this information in a little while. We're going to go and start solving the exercises and answering the questions. Okay, I'll give you one minute to take a look at it. But look at it.
All right. All right, this is part of the instructions, okay, to talk about the way you like to communicate in a business environment. What does that mean? You like to communicate, you like to receive visitors in your company, in your work. You like to interact with people that work in another company with a similar business. Okay, so this is something we're going to be talking about, right? <laughs> then we have these questions. Which kinds of companies are well known for having many branches? What are headquarters? And can you name three facilities of the company that you work for? Facilities are like the different areas, right? The reception, the conference room, the cafeteria, the lunch room, if it has, right? So those are the facilities. Okay. So I'm going to give you some time for you to think about the answers to these questions, and then we're going to be sharing, okay? Think about the answers of these questions. I know there should be some interaction, so I cannot be just speaking. So you guys have to speak. Hello. Hello, Natalia. How are you?
Solo es de pre... Bueno, ahorita que entró la liga es de preguntar. Hey. Hey. Michelle, la tercera pregunta, ¿qué significa? ¿O cómo se traduce? All right, give me a second. I'm going to share. Let's see. Ah, can you name three facilities that the company that you work for? The facilities son como les le explicaba que son las áreas, diferentes áreas que tiene el lugar donde ustedes laboran, ya sea las oficinas, los centros de convenciones, la recepción. Ah, ok. Ok, sí, porque algo así, le, algo así le captaba y le comentaba a Laurita uh -huh. sobre esto. Uh -huh. Pero yo le decía, eh, área de informática, decía yo, este departamento de, de créditos Exacto. o contabilidad. Ajá, en el caso de ustedes, sí, esas son las áreas. Ajá. Uh -huh. El salón de reuniones. Exacto. Ok. Uh -huh. Y la segunda, porque... ¿Qué entienden no ustedes con... por headquarters? ¿Cuál es el concepto de headquarters? Pues... Sede, sede, sería. Principal. La, ajá, la sede principal. Las main ah. offices. Uh -huh. okay. Esos son los headquarters. Sí, sí. Uh -huh. Ok, teacher. Thank you. No problem. Ok, no problem. We keep going. All right. This wow. might be some of the concepts you find along this. Vamos a ver si tuvieran que hacer el matching, branches, headquarters, warehouse, production area. Mm -hmm. okay. One and C. One and C, branches. Mm -hmm. uh, branch. Number two, uh, letter eight. Letter A, headquarters of Microsoft. Mm -hmm. uh, four, mm -hmm. number four, D. Mm -hmm. Production area, number four. N. Number three, letter D. From the warehouse, right? That's right. Mm -hmm. Exactly. So these are sí. probably some of the facilities, you know, it depends. Por eso les decía, depende del tipo de empresa para la que ustedes laboren. Obviamente, sí. no todas las empresas tienen warehouse or production area, production plants, right? So that depends. Of course, if you work for a bank, probably they have reception, main office, uh, manager's office, a lunch room to be. Mm -hmm. All right. This is something we did yesterday. We did this yesterday. A different industries. Yes, we have a result by it. It's just a review. Uh -huh. So here, okay. yeah, we describe the facilities, example, headquarters, branches where the company operates. Companies, where well, company of branches, 168 branches in El Salvador headquarters. Como que ya corté ese street. No sé si eso será cierto. <laughs> Just an example. <laughs> I don't really know. Probably. Yeah. Pizza Hut. Um, pizza Hut. Uh, Wendy. Uh -huh. Well, let's say the company is Pizza Hut. The branches, what of Pizza Hut consideran que hay en El Salvador? Hay menos que Pollo Caperos. Probably 100? Or too many? Casi en todo el país, menos en la Unión, teacher. Triste realidad. Pero no llegamos a 100 entonces. <laughs> Porque yo no visto en los departamentos. O maybe en los shopping centers, en los shopping malls. Pero así como encuentro pollo campero en cada esquina, ¿no? Exacto. Pongámosle 50 branches, you know, the South Board. ¿En headquarters? ¿Saben dónde están los headquarters? Ah, 
No idea. <laughs> Probably in the United States. O no sé si tendrán algún, algunas main offices aquí en el país. De la franquicia. ¿Pasé la group? Ah, el grupo José. Uh -huh. Branches. Bueno. Yo solo conozco el que está en la carretera del puerto, pero de ahí. Y, y ahí creo que son los headquarters, de hecho. Hay branches, I don't know. Y Lactolac. Branches. Lactolac. Uh... Solo conozco el headquarters que está ahí por la de la laguna. Y Exacto. la que está en Nejapa. Mm, tienen un Se trasladaron hacia allá buscando que salte creo. Entonces tienen branches. Uh -huh. Uh -huh. Porque creo que ahí de la que estaba aquí este, ya no en está. el trébol, uh -huh. ya no está. Ahí se lo quedaron como que son oficinas. Ah, pues ahí debe ser la planta. Ahí debe ser el headquarters y el branches lo tienen allá en Japón. Uh -huh. Coca-Cola Company. Coca-Cola Company. Coca-Cola Company sí tiene branches, ¿verdad? Ya. Yeah. Yo soy el Pango. Y el Headquarters está también en, en Nejapa. Ya. Yeah. Uh -huh. Esos son algunos ejemplos. So don't worry. Tenemos esa conversación que para referencia, se la voy a mostrar también desde el manual, que era la que ya les había mostrado. Es the same one, right? Solo que acá en el manual, para es que no me acostumbro con estos libros. Son raros. They're weird. Bye. Desde acá, desde el manual, pues les presentan también las el objetivo y las questions, right? The usual receive business guests. Ustedes usualmente reciben invitados en su empresa. ¿Qué tipo de invitados? Se sienten cómodos recibiéndolos, hablándoles de su empresa. Y eso no. Les gusta recibir invitados. O simplemente prefieren no. Too much. Ya viene otra vez. <laughs> okay. Bye. Listen to your teacher. <laughs> Read the conversation. Then practice with the partner. Mrs. Uh, arrive to a restaurant. She will train the personal. Miss, Mr. Kong, the owner, welcomes her. Okay. No sé si así se pronunciará este last name, pet. Ok, give me one second. Mm. Thank you. Bien, no sé si es mejor de esta la presentación. All right. Hello, good morning. Are you Mr. Hong? Yes, I am. I'm Mrs. Tet. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tet. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh. Mr. Hong, what does the girl over there do? She's Nisa, she's in charge of the purchases. All right, bye. La señora es una entrenadora, llega a dar una capacitación al restaurante, ¿verdad? So that's what the conversation's introduction says. And then, obviously, and Senor Hong must be the manager, so he introduces the other staff. All right, so once again, hello, good morning. Are you Mr. Hong? Yes, I am. I'm Mrs. Ted. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Ted. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. 
Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Julia. Yeah. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen stuff. O sea, que el lío es como el, el encargado, el supervisor, el coordinador, el jefe, no sé, de la, del personal de cocina. Great. Uh, Mr. Hong, what does the bro over there do? She's Nisa. She's in charge of the purchases. Ahí es Nisa. Nisa, cargo de las compras. Right? So, let's practice a conversation. Probably, um, let me see. I don't know which is better, to share from the PowerPoint or to share from the manual. I think it sounds better. Mm -hmm. Okay, let's practice a conversation. If you have any questions, then you just let me know. Try to do the whole thing. Because I guess, let me see, Mrs. Ted, Mr. John, Mr. Ted, Mr. John, Mario, Mr. Leo, Ms. Okay, so definitely there are four people involved in the conversation. So you can probably distribute, like you want to be Mr. Ted and Mario or Mr. John and Leo and so on, right? So practice with a partner. Read the conversation first. Read, and if you have any question, you let me know, okay? Right, voy a esperar un par de segunditos por si alguien tiene alguna pregunta o algo con el vocabulario o la pronunciación. Y luego practicamos in groups. All right. Mr. Tech, ¿así uh -huh. se pronuncia o Tech? I guess Mrs. Tech. Tate. Or Tate. Tate. Uh, well, Mrs. Porque es okay. una señora. Mrs. Okay, Mrs. Tate. Anybody else? No more, no more. Just the name. Okay, I'll give you some minutes for you to try to practice with your partner. I'm going to share the screenshot as well because not everybody has the, the panel. See? Hello, compañeros. Hello. Ah, hay que practicar la conversación, ¿verdad? Yes. Vaya, este, bueno, ahorita que, con quien hablo con Elvin, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, viejo, démosle, yo ando algo mal de la cocina, pero... <risa> Y eso yo con mi Tú eres Tate. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Mr. Tate. No, perdón, perdón. I am Miss Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Mm -hmm. uh, uh, bueno, digo Mario, yo entonces. Ajá, dale. Bye. Welcome. Nice to meet you. Uh, nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Uh, Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Oh, 
Mr. John, what do, what does the gear over the, perdón, perdón, what does the gear over tree do? She's Nisa, she is in charge of purchase. Vaya, pero eh, o sea que son cuatro los que pueden partir para aquí, no sé los otros compañeros si tienen audio. Hello. No, pero aquí es Cinco, perdón. Hola. Hola. Vaya. Vaya, compañero. Sí. Este, Elvin y yo ya lo practicamos. Si gustan nosotros dos, solo hacemos la parte de Leo y de Mario, que es lo más poquito. Y, ajá, y ustedes dos ahí se reparten lo de Miss Fay y Mr. Joe. My. Ok. Empiezo. Ok. My. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Tate. Ah, nice okay. to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. Young, what does the girl over there do? Okay. Ahora no sé. No sé con quién se va a ir usted porque creo que no hay nadie más en la conversación. Bye. Purchase is ready. Purchase. Purchase. Oh, pu pu ah, purchase. Okay. Purchase. Okay. Bye. Empiezo yeah. entonces yo. Ah, no, usted. Okay. 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 Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Mr. Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Chen. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet uh, nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am charge of the kitchen staff. Girls, um, Mr. Chong, what does the girl or there do? She is nice. She is a charge of sports. Sports. Esa me, me confundo un poquito en la antepenúltima. Dice Great. Okay. Búscalo en el traductor a ver right. qué dice. Sí, porque me... vamos a ver cómo es esta oración. Porque me, me, tra me trabo un poco. Great. 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 What does what does that Gyro over three do. Yeah, ah, pe, 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 over. What does. Ay, esta coda me cambió. What does. What does. Me lo traduce. Girl over three do. Girl over three do. Chica mayor de tres. Ah. Mm. 
gue tes ¿Qué hace la chica de allí? Oh. Así me lo... ¿Qué hace la chica? What does the girl? Despacio, despacio. What does the girl overdo? She sneezes. Uh, she is in charge of purchases. Purchases. Okay. Ya practicamos. <laughs> okay. Ok, vamos a repetir lo que te conversé. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. Yes, I am. I am Mr. Chase and the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let's let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager in this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you? I am in charge of the system of that. Great. Oh, Mr. John, what does the here over there do? She's nice missing. to meet you. Perdón, me perdí. She's in charge of purchase. Excellent. Bravo. <laughs> Perfect. <laughs> Taxi. <laughs> Repeat. Okay, hoy um, eh, serían entre, pero ver, David e Imelda. 
Y eh, Gracia y yo seríamos Mario o Leo. Yo voy a hacer... Mario. Y yo Leo. Me permite un momento que voy manejando. Ah, no. Ok, ah, pues no. Entonces... Eh, con gracia. Con gracia. Vaya, está bien. Hello, good morning, Mr. Joe. Hello. Gracias. Quizás es ocupada. Vaya, sigamos no. nosotros. Ah, ah, pues este sería Mr. John. Hola. Eh, sería Mr. John, porque ya empezó con Miss State eh, y Melda. Es que tenía el micrófono apagado y si me escuchas, ¿verdad? Oh. Sí, sí. Vale. Yes, I am. Yes. I am Mr. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Miss State, let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you. Ese era yo. What do you do? No veo. No, me di melda, si va bien. Perdón. <laughs> no hay problema. Hoy voy yo, Leo. Nice to meet you. I am sure. Okay, a lot of practice now, right? Let's see, volunteers to be in this state. Okay, Elvin, someone else? Yes. Okay, you are going to be Mr. Young, but I need another volunteer for Mrs. State. Mm -hmm. Yes, Elvin, you can be Mr. Young. It's okay. But let's say, Natalia, you want to be Mrs. State? Yes? Yes. 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 All right. So you start and Elvin is Mr. Young. Ready, Mr. Young? <laughs> Excuse me, teacher. Um, Mr. Tay? Mm -hmm. so you. Okay. Yes, you start and Elvin is Mr. Young. Okay, ready. Uh, hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Mrs. Say is the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Tech. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. And I'm meeting you, Mario. Nice to meet you. Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Right. Good. Mr. John, what does the here other over there do? She's Nisa. She is in charge of purchase. Yes. She's Nisa. She's in charge of the purchases. Uh, and here we say. Uh, Mr. Young, what does the girl, girl over there do? Okay. Mm -hmm. Somebody she, else? Two uh, more volunteers? Of purchase. Okay. Purchases, yes. 
Anyone Oops. else? No? Okay, cute. I guess the conversation is very easy, but I want you to focus, 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 focus. Is on this. El uso de las WH question. Esta la voy a tener que encerrar toda, pero la parte que está en negrita es la de la question, ¿ok? <coughs> wait a second, wait a second. ¿Qué? Yeah. Bye. Para hacer una WH question utilizamos what, where, when, why, how, who. Por eso se llaman WH, porque todas esas palabras inician con WH. What, when, where, why. Pero lo que están haciendo es preguntar quién, cuándo, cómo, por, okay, por qué, para qué, qué. Eso es what, where, when, why, how, who. Y luego necesitamos un auxiliary. El auxiliary puede ser do o puede ser does. Esto va a depender del sujeto de la pregunta. En este caso, para you, I, you, we, they, vamos a necesitar el, el auxiliary do. Pero, por ejemplo, the girl, si yo pongo un pronombre, the girl, la chica que está por allá, ese es she. Para el caso de he, she, it, vamos a necesitar el auxiliar y das. Yes? For example, si usted quiere preguntarle directamente a alguien dónde vives, where do you live? Yes? Pero si quiere preguntar acerca de otra persona, por ejemplo, otra persona que no está en la conversación, por ejemplo, si yo estoy hablando con Natalia y le quiero preguntar acerca de Elvin, le digo, where does he live? Entonces, para eso nos sirven los auxiliares. Y me voy a hacer. Sorry. All right. De eso lo vamos a ver a detalle. Ahorita lo voy a borrar. Porque solo es para que lo tuvieran en cuenta. Pero ahorita nos vamos a la siguiente. Complete the questions, then write the answer. Si aquí estoy hablando de Mario y dije que para he, she, it necesito el auxiliar does, necesito el auxiliar does acá. What does Mario do? What do you do, Leo? What does Nisa do? Porque siempre voy a poner el do, porque aquí lo que estoy preguntando es que qué, a, qué haces, a qué te dedicas en este lugar, right? So, that's why. Yo le quiero preguntar a alguien directamente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Le digo, what do you do? El primero es el auxiliar y el otro es el verbo hacer. Yes, ¿qué haces en la vida? Vale, voy a ayudar a resolver este. What does Mario do? ¿Qué era lo que hacía Mario? Uh -huh. Cuando le predice, nice, to, nice meeting you, Mario. Nice to meet you too. What do you do? ¿Alguien recuerda quién es el Mario? Nadie. Brunch manager. Ah, he is the brunch manager. Ajá. En la siguiente question, ¿cómo me quedaría? What do, what do you do? do you do, Leo? Porque le pregunta directamente a él. What do you do, Leo? Y él que respondería. Nice, thank you. And 
I am in charge of the kitchen stuff. I am in charge of the kitchen stuff. Mm -hmm. I'm in charge of the kitchen. Sorry, Miss I'm in charge of the kitchen stuff. Exactly. Uh-huh. Y cuando pregunta por la chica. Dos. What does Nisa? ¿Mm? También ponemos do. What does Nisa do? ¿Y la respuesta? She is Nisa, she is in charge of sports. Exactly. She's in charge of purchases. Mm -hmm. Yes. All right, this is how she got yes. But they say, aquí les hago un apartado. Use personal with plural verbs. All personal are trained to provide first aid. The personal at the plan are certified. Is the staff followed by a singular or plural noun? The staff work or the staff works? Out 40 hours a week, our kitchen staff follow or follows the Ministry of Health regulations. Me les explican cómo referirse al personal o al staff. Okay. Uh, todo el personal está capacitado para uh -huh. el personal de los Con certificado. personal usamos un verbo en plural. Uh -huh. Con staff horas, puede ser horas. seguido de un singular o de un plural. Yo lo he escuchado yeah, mucho más común yeah, con yeah, singular, yeah, con la S. The staff yeah, works 40 hours a week. The, yeah. Our kitchen staff follows the Ministry of Health regulations. Mucho más común, porque se toma como un grupo. No se toma como individuos así, singular. Ok. Igual acá les explican nuevamente la estructura de los WH questions y el simple present. ¿Por qué es el simple present? Pues porque es algo general, ¿verdad? Y utilizamos los auxiliares do or does. Ok. Put the two words in both and complete the statements in the box. What do you do? What department do you supervise? What branch does she manage? Where does your company manufacture? What unit do you oversee? Who do you report to? To ask information questions in the simple present tense begins with. ¿Cuál de las dos es WH phrase or were? Were subject followed by do or does? And the verb. Vamos a encerrar para que nos quede claro. Porque este color, I'm not happy with this. Bye. Para formar, para hacer las WH questions in the present tense, begin with a WH phrase or word. ¿Por qué puede ser una phrase? Porque, por ejemplo, puede ser how often, how many, what time. Entonces, ahí se convierte en una phrase, no en una palabra. Luego, seguido de qué? ¿Qué sigue en la question? 
después de la WH phrase or word? The auxiliary. The auxiliary, right? The auxiliary. Do or does. Then? The, the verb of the subject. Verb. What do? Subject. The subject. subject. The subject. Que sería I, you, he, she, it, we, you, they. And finally, add the base form, the S, or the S form. ¿Cómo se pone el verbo? ¿En base form o con S o ES? Base form. Base form, exactly. And any other phrase. It to be as a complement, right? Pero la gran mayoría termina ahí. So, what do you do? What department do you supervise? What branch does she manage? Where does your company manufacture? What unit do you oversee? Who do you report to? Yes? Tomando en cuenta esto. Vamos a Y vamos a avanzar. Write the questions that correspond to the answers that follow. Bye. Clave. Clave para estructurar estas questions. A verse la fórmula. WH word or WH phrase. Auxiliary. Subject. Verb. Eso sí, repita. Como la fórmula de matemática. WH word or WH phrase. Pueden mantenerlo como WH word. Ya saben que va incluida la phrase. Auxiliary, do or does, subject, verb, in base form. Pero aquí le dan ya la respuesta. Aquí dice, Marta manages the sale department. Y el verbo que va a utilizar es manage, que está en paréntesis. Entonces la pregunta nos queda, what department does Marta manage? Marta manages the sale department. Aquí en la número dos igual, enfóquense en el verbo. Y en la respuesta, I supervise the maintenance department. Fácil. Ajá. ¿Cómo les queda la pregunta? What department do you supervise? Okay. What department do you supervise? Porque dice, I supervise. Va, es tan sencillo como eso. Tomar en cuenta el verbo que está en paréntesis. Y la respuesta, porque en la respuesta ya tienen como la, la clue, ¿verdad? Ya tienen la pista de qué es lo que tienen que preguntar. Va, lo vamos a resolver con nuestros partners. Ustedes o vayan haciendo ya de una vez, pero en su, okay. en su cuaderno, en su notebook, en su manual, como quieran. Y luego lo comparan. Hello, hello. Hello. Hola, Richard. Hola, Irma. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer. Ay, la... yo no, ¿verdad? Sí, sí es un tipo de último. Ah, vaya, vaya, vaya. No, ni me escucha. <ríe>
Entonces, vaya, si se fija en, la, en esa, dice, what unit do you oversee? Claudio, oversee the branches in Ilopango. Uh -huh. Para mí, la pregunta ahí es, what department does Claudio oversee? Para mí, pero no sé. Si, o sea, no sé la verdad si es otra entonces. No sé para usted cómo dice que va a quedar esa pregunta. Yo la, yo la puse así, what unit do you oversee? What? What? Ajá. Uh -huh. N-I-T. Do you oversee? oversee. Y para usted, Imelda, ¿cómo queda? Yo así como usted dice, la tenía. Solo mm -hmm. para el Pues no sé, yo la voy a dejar así, como, como, así como la, la leí. Ahí cada quien que la deje como le parece, y cuando la mis nos pregunte, a ver, cuando le pregunte a los demás, a ver cómo la han dejado. La cuarta, ¿cómo la dejarían? Dice porque the ensemble. Porque la respuesta es the ensemble report do. O sea que la pregunta como que sería who, who who do you report to? Pero como la respuesta ya, ya está dando, no es como de ay, no es como de yo, sino que la respuesta es como de ellos. Entonces, yo creo que sería who. Va, porque la, eh, está, si se pregunta, si se pide, está entre paréntesis, report to. What do you do? Report to. Eh, the ensemble report. Pero es que ahí, the, si usted dice what do you do, report to, está diciendo. ¿A ¿qué quién le report? No, yo ¿qué le, al, quiero, al supervisor de, ensam, de, ensam, de ensamblaje. Ajá, pero si dice what do you report, está diciendo qué reportas tú, no a quién. No, sería who. Ajá, y cuando uno pregunta a alguien. Es W, H, O. Ajá. Ajá, es what do, perdón, perdón, es who, who do you report to. Es W, H, O. De O. Y U. ¿Qué dice, ¿Qué dice usted también, Imelda? Así es, este, como, ¿a quién reportas tú? Ajá. Pero ahí la pregunta va enfocada a los ensambladores. ¿A quiénes le reportan los ensambladores? No, tú. Al supervisor. Porque si fuera tú, dijera yo. I report to the supervisor. Entonces... Who do the ensembler? Pero se puede decir. Assembler. Who do ensemblers? Who do. Who do. The ensembler report to. Report to. Report to. Así diría, porque como nosotros vamos a decir, ¿a quién tiene que agregar de tú al final de la pregunta? Mm. Ah, ok. Entonces, sí, así es como dice Nelson. Who do the ensembler. <coughs> Report to. The assembler. The assembler. The assembler. Ensambladores. Sí. 
report who do assemble mm -hmm. who do the assemble report to report mm -hmm. report to ¿Qué sería? ¿A quién reportan? ¿A quién el ensamblado, los ensambladores reportan? ¿A quién? Los ensambladores reportan. Y la respuesta es, los ensambladores reporta. reportan al supervisor. ¿Who do ensamble report to? Correcto. Ah. No tengo mi duda yo si ese no se utiliza así, pero bueno. Report y termina así, report to. Sí, es que así utiliza Laura, porque el who es quién y a quién. Ajá. Ok, ok, ok. Al final también dice ahí, report to, te da los, los, la parte. Es como en la siguiente, te dice manufacture. Uh -huh. Ok, ok, ok. Ah, sí, tienes vaya, razón. Vaya, en la 5 creería uh -huh. que es where. Where do... Eh, sí, porque es como te pregunta dónde, ¿no? Ah, dónde manufactura. Uh -huh. Nosotros, Porque perdón. dice que estamos en la planta de Santa Ana. Uh -huh. Vaya, entonces sería where ¿Dónde? we... We're doing uh -huh. your... Ah, no. Where, where, en, en dónde? Ah, sí, así sería. Pero, um, where, where do you where manufacture? Do you... Ajá, correcto. Sí, porque el you se puede contestar como we o I. When does, when does Douglas train the new staff? Ah, no, 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 no. Es que es de la respuesta. Douglas entrena. Ajá, es que dice tú. Sería como, what do you? Ajá, what, what do you do? do? What do you do? What do you... Ajá, ¿qué hace? What Douglas? What, do, what, what does he do? do? Pero Ajá. entonces no, what do, es what does. Ajá, correcto, what does he do? What does Douglas do? O a quién entrena. What does Douglas do? What does Douglas do? Uh -huh. Aquí. No. Yo te estoy diciendo qué hace Douglas. Ajá. Porque también puede ser. Who. O quién los entrena. O quién esté en el nuevo, al, al nuevo puede, staff. Puede, ah, puede, puede ser who. Who. Ajá. Who does do the train? No, pero creo que no, Douglas. Pero no podría ir who trains new staff. Como quien entrena a nuevo personal. Eh, correcto, por ahí lo estaba pensando. Ajá, Ajá correcto. Entonces sería quién? Who? Who? Who does? Who no? Who train? Bueno, no sé. Entrena cómo se pronuncia? Who trains? Trains. Who trains new staff? The new staff. O new staff, no sé. 
este, de New Staff. Es que me lo traduce como New Staff, pero no sé. Ah, pues entonces diría, who do, the, who do trade okay. the New Staff. Pero mira, eh, Ricardo, Dime. fíjate que al final te dice tú, Dime. al final de la, de la respuesta, Correcto. donde te da los, el verbo. Entonces es más en hacer, no en, en entrenar. Ajá, Ajá correcto. Entonces, entonces, no quedaría pero entonces sí está preguntando qué es lo que está haciendo Douglas. Correcto, sí. Ajá. Entonces es... Mm -hmm. does... Douglas, tú. Douglas, tú. Así va. Correcto. Ajá. Así que vémonos. Bueno, por lo menos así lo entendemos. Sí, así es, Laura. Ajá. What does... Sí. El primero do es Douglas, do. Do al final nada más. What sí, does Douglas, Douglas do. Uh -huh. Vaya. Correcto. Vaya, vaya. Y hey, qué buenos son ustedes. Son unos máster en inglés, me siento humillado. Sí, sí, no, no. Pues. La sí. teacher está orgullosa de nosotros. Así que, está escuchando este desorden, la teacher. Usted diga no es que está bueno. <risa> no es yo, yo son, va a decir. Mm. Eso. Lo intentamos. Ahí está, ahí está. Ok, ya estamos. <risa> All right, finish. Yes. No problems. <laughs> uh, so, so, so. Not too much. <laughs> But it was easy, right? Yes. Very easy. If you follow the structure, then no problem. Ustedes siguen la, la fórmula. It's easy. Let's see. Creo que lo voy a compartir desde la presentation. One second. I usually lose the presentation somehow. I'm here. Bye. La number one resuelta. Listo. Ready. Number two, come on, let's go. Number two, number two. What department do you supervise? Mm -hmm. What department do you supervise? It's correct. Correct. Tenemos what department, en este caso no es un WH word, es una WH phrase. Do, el auxiliary, you, subject, supervise, el verb. I supervise the maintenance department. Number three. What? ¿Cómo se dice? What branch? Cloud Overson. What branch does Claudia oversee? Mm. Yes? Remember? Estamos hablando de Claudia, es como que por aquí. Entonces, usamos el auxilio de TAS. What branch? Teacher. Yes. No es which. Podría ser. Which no, branch or what branch? Ah, está especificando que es la sucursal de Hilopango. Right. En Hilopango. Sí, si quieres ser más específico, utiliza which. Aunque el what okay. también es válido. Ok. Mm -hmm. <coughs> ¿Cómo decir? 
¿Qué sucursal? ¿O cuál sucursal? Right. So, what branch or which branch does Claudio oversee? It's perfect. The ensemblers report to the supervisor. Aquí empezaba el reto. <laughs> the ensemblers. Uh -huh. They. Uh -huh. Ensembler report to. Who? Sería who do ensembler report to? Podría yes. ser who do the ensemblers do report, ensembler to? report to? Yes. Who do the ensemblers report to? They report to the supervisor or the ensemblers report to the supervisor to be more specific. Okay. We manufacture in the Santa Ana plant. Where does your company manufacture? Where does your company manufacture? Could be. Or where do you? Cualquiera de las dos. Yes, where, where do you manufacture? Mm -hmm. Se está haciendo como ya, sé que sobreentiende que ellos trabajan para la planta de producción. Where do you manufacture? Or where does your company manufacture? Sí. Lo quisieran como dirigir hacia la, la atención hacia la, hacia la empresa y no hacia los trabajadores de la, de la planta de producción. Okay. And Douglas trains the new staff. What do you what do? Does, what does Douglas do? Douglas do? What does Douglas do? Yes. ¿Qué le toca hacer a Douglas? <laughs> Vaya, he trains the new staff. Ay, eso me recuerda que I usually train the new staff. <laughs> but not here. In my other job. And I usually have new staff every year. Ah. <laughs> no, pues, uh, bueno. Ahí tengo otro pequeño reto. Esto nada más es ordenarlos y agregarle el auxiliar correcto. Do or does. Pero se lo voy a poner en un link. Dale un segundito, le voy a poner el link para que lo puedan trabajar el online. Oh, wait a minute. Se los pongo acá en el chat de, de Zoom. ¿Me parece? Voy a poner el link, lo abren, lo resuelven y luego le dan chequear, revisar. Y lo pueden igual comparar con sus partners. Para que no se les haga tan heavy. O tan difícil hacerlo individually. ¿Les abrió el link? Yes. ¿Got it? Yes. Ok. Ok. Cuando hayan terminado, le dan ver respuestas, o sea, revisar respuestas, check, algo así, creo que le dice. So you can compare with your partner. ¿Quieren trabajar con los mismos partners o new partners?
What do you do? Vaya la tercera. Vaya la segunda. What do you do? Sí. La tercera sí. sería Where does John come from? ¿Desde dónde, desde dónde vienes, John? Where John? Where? Uh -huh. Where does John come from? When John, John, come from, from, okay. Vaya sería, la otra sería, how long, um, how long it, eh, how long, Nelson, a qué distancia, no. Eh, sí, qué distancia. Sí. Toma, qué distancia toma, desde London a París. Entonces sería how long, sería no? how long, o it, eh, how long, it. Pero y si sí. ponemos sí, tenemos que poner el, el auxiliar antes. Sí, correcto. Entonces tiene que ser how long does. Mm, how long do. No está, pero como estás hablando de distancia. Ah, sí, 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 sí. <risa> es, ajá, correcto. How long it from London to Paris. ¿Estamos, compañeros? Sí. Sí. Espera, yo you? todavía lo estoy escribiendo. Tú, París. Dos. How, how, how long does... How long it... Dos. Dos. Espera, sería porque dice... Se tarda de dónde? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ah, se tarda de...? Es que es tiempo, es cierto. Ajá, es que dice cuánto tiempo. Se tarda, tarda de, de Londres a París. Ajá. Tengo la duda de cómo es ir yo. No sé si va. Eh... Hola. ¿Cuánto tiempo...? Hello, sería hello, does it stay from London to Paris?
No. How many do? Porque children, children es niño, ¿verdad? Sí. 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 ¿Cuántos niños tiene, verdad? You have. How do, do you have? Do you have? How many do, do you have? How many? How no. Many how many children do you have? How many children do you have? Correcto. Mm. Dice, se levanta, dice, ¿verdad? ¿Cuándo, cuando, cuando te levantas? Cuando me caigo, luego. <ríe> No, pues. <risa> Hay que matar el estrés que traemos. ¿Qué do you? ¿Por do When do you? When do you? Get up. Get up. Mm. Con do you? Con do you? Con do you? Con do you? Con do Bye. When do you creo que? Get up. Uh -huh. Then when do you get up? Uh -huh. sí. Lo traería, how often? How often do you study English? How do you study English? Los verbos no cambian, ¿verdad? No, como cuando van en pregunta no se le pone la S. Ah, correcto. Ni ese, ni este, cualquier otra. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, la otra sería, what time uh -huh. does the film? No, sería la otra, Richard. ¿Cuál? How how, how, how often? How uh often? -huh. How often okay. do you study English? Esa ya la habíamos hecho, ¿o no? Ay, ¿qué pasa, Laura? ¿Qué pasa, pues? Ey, Laura, me quedé, me quedé. está durmiendo, Laurita. <risa> Ay, no, espérate. <risa> en este momento se ya para mueva. <risa> Yo estaba todavía en levantarme. <risa> <risa> Laura, en la dos iba. <risa> Ay, Dios, esperen, pues. Vaya, ve, vean ustedes la otra, entonces yo voy a anotar esto. Vaya, la, la otra sería, what time does the film start? Porque habla de a qué horas empieza el... eh, la película. Ajá. Estás hablando de una cosa. What does, ¿verdad? Ajá, correcto. What time, what time, does... What time does the film start? The film start. Sí, sí, Matilde. Sí, sí, sí. Ok. What time? ¿Qué dijeron? Disculpa. ¿Cómo? What, what, ¿Qué dijeron? What, qué, what time? What time what does? Does. What time does the field start? Okay. Okay. 
Baila, la otra está fácil también. Where, where do you play tennis? Where do you play tennis? Ricardo, para las terceras personas es das, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, aquí tengo dudas porque dice. What sport? No, en la en la once es das también va. Eso. Eh, sí, sí, también. Sí, Lucy dice, entonces estamos hablando de una tercera persona. Está te hablando de tercera persona, pero Ajá. está diciendo deportes. Pero como estamos hablando de lo que le gusta a Lucy, entonces... Correcto. Ah, el del... Sería das. Sí. What, What the sport does Lucy like? Correcto. Y la quince. No traería how do Jay get to work, ¿verdad? Guadas, guad. What? How do? What do they? What do they? Oh, what does they to work? Get to work? No. Oh. Theory person. Uh -huh, la última. El último ahí faltan abajo. ¿Cómo ellos van a trabajar? Ey, pero si son bastantes, ¿cuántas son? Sí, son bastantes. No, hombre, no las terminamos. 20, no, hombre, si hay otro. No, hombre, si más abajo continúa. Hay otra y rondita. Nosotros, y nosotros aquí creyendo. Hay una sí, parte no, dos. Hay... Sí. Pero es que la teacher no dijo cuántas. Ah, pues no, solo hagamos las primeras. Las primeras 12. Yo ya iba por la de 15. No, pues. ¿Sí? Ok, how many did you finish? Logré terminar todo el ejercicio. No. <ríe> Too many. Sí tiene varias, es para que practiques. Que todo worry. Bye. Just to refresh the structure. Ok, this is the, the order. This is the structure. Sí. Okay, what is for things, when for time, goals for person, where for place, why for reason, how for directions or feeling. What? Okay. This is a central verb to be, no con auxiliary to or that, but who do you live with? Where do you live? And the others are with the verb to be. Acuérdense que también eh, las questions se pueden estructurar con verb to be, no solamente con otro verbo. Obviously, el verb to be no necesita ningún auxiliary. Okay. So we're going to just end up right here. But we continue practicing tomorrow. Don't worry. Let's have the attendance because of the time. See Anna Cristina.
Brian, David Miguel, Deborah, Doris, Elvin, Gracia, Héctor, No pare so far. Oh my goodness. All right. <laughs> eso, eso veo. Parece que tenía el micrófono apagado. <laughs> 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 vale, lo voy a ir esperando, pues. Vale, gracias. Eh, le ganó la voz al dedo cuando quiso dar el micrófono. <laughs> Okay. Bien, preso con el micrófono apagado. Aquí, okay, Héctor. Y Melda. Y Pan. Y Ariel. Joana. Present. Jocelyn. Present. Karen. Kevin. Laura. Present, present. María Irma. Present, teacher. Miguel Ángel. Nelson. Present. Paula Natalia. Present, teacher. Good night. Good night, Ricardo. Wendy. Present, <laughs> present teacher. Wilber. <laughs> Tiene que estar ready con el, con el micrófono. <laughs> Ay, no. Bueno, por Richard, orden, no me escuché. Sorry. No escuché cuando me mencionó. Really? Mío. Bye. Por principio. Sí. Bueno, no se preocupe. Por orden, okay. le corresponde a Gracia Marisol acompañarnos en la one-on-one -on -one session. Teacher, no podemos cambiarlo. Veamos con quién se podría hacer. Héctor. Um, yes. Ok. Entonces, su morro le tocaría, gracias. Bye, good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. Bye. <laughs> Está dormido ya, Ticho. <ríe> Qué soberbo. Yo creo que, yo creo que se confía. Ay, la Ticho ahorita no está. <ríe> Ay, no. Pero si doy tiempo, yo siento que doy tiempo en todo lo que regresamos. Hago todavía un resumen del ejercicio. Y ya después todavía dije, voy a empezar el atendido. Era para estar con el dedito así listo para el clic. Sí. <ríe> Dígame, don Héctor, ¿cómo ha estado? Pues, gracias a Dios, bien. Bueno, un poco cansado, pero igual. Por nada ¿eh? largas. Por nada largas, sí, más que ya vamos a facturación electrónica. Que vea que cada cosa. Sí. Uno cuando va, cree que ya maneja algo... Algo nuevo viene. Ay, no. Se la sí, que acabar. Sí. Yo creo que nosotras nos vamos a ir de este planeta y nos vamos a quedar ahí con el pendiente de que no logramos actualizar. <risa> sí. Pero y nosotros así como estamos con las clases, eh, porque, bueno, de hecho estábamos recibiendo también un curso de, de Excel. Pero ustedes van con el... todo. Ajá. Entonces nos dijeron que finalizáramos las sesiones que teníamos. Uh -huh. o sea, lo, el, el, los, ¿cómo se llama? los cuestionarios. En esto de, de, de estas clases de Insanfor. Uh -huh. Porque como van a disolver Insanfor uh -huh. y de, de qué nombre le van a poner, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros nos quedamos también en la clase de inglés, nos vamos a quedar en el aire. Sí, sí. sí Excel no es algo que se aprende así de la noche a la mañana. Sí, no. exacto. Sí, es, es tan amplio, la verdad. 
yo llevo toda mi vida tratando de entender. <risa> Cuando siento que ya, ya más o menos, ay, no, ya me, me dicen, no, pero es que tenés que usar para, ay, Dios, Dios, yo, yo no sé qué, qué onda con Excel. Y que mira, sí. que esto, que no, que esto, otro. no, y que ya viene, no sé cuál, ay, Dios. Sí. Y como dice usted, también decimos que ni terminamos de aprender una cosa cuando ya viene otro. Y nos llevan de, así literalmente jalado. Sí. Que nosotros somos la generación que nos ha tocado emigrar, literalmente. Exacto. Y la, o sea, la tecnología se actualiza muy rápido. Sí. Uno no va logrando ni sacar una cosa cuando ya viene otra encima y encima y así. Así no se puede. <risa> sí. Pero le ha tocado trabajar hasta tarde. Eh, sí, bueno, de hecho, a las 7 salimos ahora. Y ya esperamos de que ya el mes de este mes de, de, de diciembre, a partir del primero, ya entramos con eso, porque ya vienen las jornadas de, de capacitación también. Ya con el personal que va a estar a cargo de eso. Lo que les decía yo, o sea, yo siento que nosotros cada año, cada año nos toca entrenar a alguien nuevo. Sí, sí, y más allá en el área que nosotros estamos, de que estamos bastante eh, limitados, porque uh -huh. hay algunos compañeros que se fueron. Sí, igual, igual en mi empresa. Sí. Ah, cada rato. Y lo único que quedamos los lo, lo dos de siempre, va siempre, haciendo como triple trabajo. ¿no? Sí, eso sí. Bueno, ni modo. Es la temporada también, que ya viene bastante pesadito. Pero a ustedes no les afecta eso el Black Friday. No, no, no. Esto sí no, no nos afecta. Sí, porque esta semana es la pesada del Black Friday para sí. los que están en, en, en ventas. Ahorita, por ejemplo, un montón que, escribí, que me escribió que por eso no iba a poder participar. Yo. Ok. Sí. <ríe> Ay, no, qué terrible. Pues creo bastante interesante. Yo les digo a los compañeros de que como ya vamos avanzando un poquito, ya se siente. Sí, poquito... ya tienen más vocabulario, ya vi que ya se adaptaron un poco más. <ríe> uh -huh. Ya es de, de, de ir viendo cómo se van aplicando ya las reglas gramaticales. Sí, permítame, yo voy a hablar con el computador, ya no aguanta tanto, porque inmediatamente se descarga, se apaga. Sí. Sí, sí. Ya las estructuras, ¿verdad? Sobre todo. Sí. Para hablar correctamente. Sí. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno ya tiene que poner un poquito más de atención uh -huh. y tiende uno a confundirse. También, sí, ¿verdad? tratar de recordar, tratar de recordar sí. esa, esas reglas, porque si no uno quiere hablar rápido y, y como no lo está diciendo en el orden correcto, no lo entiende. <risa> <risa> sí, es cierto. Sí. Y hacer ejercicio, escribir, sí, sí. escribir oraciones, preguntas de lo, de lo que estemos viendo para, para que la memoria pues guarde un poco más. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Exacto. Sí. Así que bastante interesante, teacher. Vaya. ¿Han trabajado en la plataforma? Sí, de hecho hoy estuvimos ahí avanzando un poco. Ok, lo bueno es que ustedes se pueden apoyar y hacer trabajo en equipo. Eso también sí. les favorece. Nos ayuda bastante. Sí. Sí. Qué bien. Que que no las comprendíamos y... Ahí vamos despacio apoyándonos. Claro, sí. Y así se aprende más porque... Tanto el que está enseñando, el que, el que está compartiendo su conocimiento, como los otros también refuerzan. Sí, porque en el caso de nosotros, bueno, la nueva integrante que está, que es Jocelyn, uh -huh. ella pues quedó, bueno, prácticamente a cinco materias de graduarse como licenciada uh -huh. en idioma inglés. Uh -huh. Entonces ya tiene... Tiene bases. Este conocimiento, sí. Sí, tiene Entonces, bases. Ella, logró entrar con nosotros porque dice de que, de como ella dejó de estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Este, y como cuando uno no practica, se le olvida. <risa> Así es. Ay, ahí estoy yo con mi italiano perdido. Sí, sí. 
<risa> ya, ya, antes. En esa parte. Sí. Vale, ya fue todo mi minuto ya. Ahí ella nos comparte un poco del conocimiento que ya tiene. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Ya no le detengo, sí. vaya a descansar. Y qué bueno que, que sí se pongan a, a trabajar y a apoyarse. Eso les va, les va a ayudar un montón. Sí, sí. Claro que sí. Okay. Que descanse usted también. Eh, wow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night.